الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها الناس اوصيكم عباد الله واياي بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين صدق الله العلي العظيم سنهم رنيا ستي വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിച്ച് തക്കവയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളെയും ആദ്യമായി ഉപദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ പരീക്ഷണം അനിവാര്യമാണ് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാഹു വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഓതിവെച്ച സൂറത്ത് അങ്കബൂത്തിലെ ആയത്തിലും അതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത് തീർപ്പോടുകൂടിയും തീർച്ചയോടുകൂടിയും ഖുർആാൻ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇബിതിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രവാചകന്റെ അനുചരന്മാരും ഊഹിത യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടപ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് അം ഹസിഫ്തും അൻ തുഫൽ ജന്ന വലമ്മയാലമില്ലാഹുല്ലദീന ജാഹദു മിൻകും വയാലമു സ്വാബിരീൻ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തോട് അള്ളാഹു സുബാനു ഹുവത്താല ബദറിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ആഹ്ലാദം കഴിഞ്ഞ് ഊഹുദിന്റെ തിരിച്ചടിയുടെ പരീക്ഷണ മുമ്പിൽ സ്തംഭിച്ചു നിന്നപ്പോ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ വാക്യം നിങ്ങൾ വെറുതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ എന്നാൽ ആരോടാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരു ജനവിഭാഗത്തോടാണ് പറയുന്നത് വെറുതെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കളയാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് വലമ്മ അകലമില്ലാഹുല്ലതീന ജാഗതവും എനിക്കും നിങ്ങളിൽ ആരാണ് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് വലമ്മായ അകലം ഇസ്വാബിനീൻ നിങ്ങളിൽ ക്ഷമാരുക്കൾ ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കളയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുവോ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓതിവെച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സുഹൃത്ത് അങ്കബൂത്തിലും അതുതന്നെയാണ് കാണുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ യുത്തറക്കു അവരെ വിട്ടേച്ചു കളയുമെന്ന് അയ്യക്കൂലു ആമന്ന ഞങ്ങൾ വിശ്വാസിക്കിരി വിശ്വസികളാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം 
അവർ വിട്ടേച്ചു കളയും എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നുവോ വഹും ലാ യുക്തനോൻ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തിളക്കം അതിൻ്റെ മാറ്റ് തെളിയിക്കപ്പെടാതെ അവർ വിട്ടേക്കാമെന്നാണോ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചരിത്രത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഖുർആാൻ പിന്നീട് പറയുന്നത് വലക്കത് ഫത്തൻ നദീനമിൻ കബിലഹിം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവർക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫലയാഗലമൻ അള്ളാഹു ലദീന സുദഖു ഫലയാഗലമൻ അൽ കാദിബീൻ അള്ളാഹു പിന്നറിയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അവരുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ജീവിക്കുന്ന പരിസരങ്ങളുമായി കൃത്യമായി മാറ്റുരച്ച് ഈമാനിന്റെ തിളക്കത്തെ വളരെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ജയപരാജയം നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളും ജീവിതത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നാമും കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാതെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഭജനാനന്തരം മുസ്ലിം ഇന്ത്യ ഇത്രയേറെ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച സന്ദർഭം മുമ്പ് കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം ഇന്ന് കനത്ത വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വേള രാജ്യത്ത് ശക്തിയാർജിക്കുന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ അപരത്വത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ നാമമേത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വംശഹത്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അരങ്ങേറുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്കല്ല പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പരീക്ഷണത്തിന് കാലമില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഏതുപോലെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും മുസ്ലിം സമൂഹം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മുസ്ലിം സമൂഹം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും മുസ്ലിം സമൂഹം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതത് കാലഘട്ടത്തിലെ ജനവിഭാഗം അവരഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പരീക്ഷണത്തെ പ്രതിസന്ധിയെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഓരോ ജനവിഭാഗത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം മറികടക്കണം ഈ പ്രതിസന്ധികളെ മുസ്ലിം സമൂഹം മറികടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം മറികടക്കണം ആ അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ അതിജീവനം സാധ്യമാകും എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി മുസ്ലിം സമൂഹം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അതിൽ പങ്കുണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് പങ്കുണ്ട് ഭരണകൂടത്തിന് പങ്കുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പൗരന്മാരെന്ന നിലക്ക് നമുക്കും അതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തോട് ഒരു വിശ്വാസി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എണ്ണി കൃത്യമായി പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒന്നാമത് ഞാൻ പറയുക ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നിടത്ത് ഒന്നാമത്തെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മായത്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യമാൻ അള്ളാഹുവുമായുള്ള കൂട്ടാൻ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അടുപ്പമാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിശ്വാസി സമൂഹം അതിന്റെ അതിജീവനം സാധിച്ചെടുത്തതെല്ലാം ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു സമൂഹം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല വ്യക്തി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാറില്ലേ കുടുംബം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റഡി നടത്തി നോക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും ഇതര മത സമൂഹങ്ങൾക്കകത്ത് വ്യക്തികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ പലപ്പോഴും പലരും കാലിടറി വീഴാറുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പലപ്പോഴും പിടിച്ചു നിൽക്കാറുള്ളത് വിശ്വാസി സമൂഹമാൻ എന്തുകൊണ്ടാണത് അത് ഈമാൻ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവുമായുള്ള ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരാലും കൈയൊയ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിലും ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു കൊണ്ട് എന്ന ബോധ്യമാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നിടത്തും അതിജീവിക്കുന്നിടത്തും അടിസ്ഥാനപരമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അള്ളാഹുവിൽ അവലംബിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്നു
മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് ഫറോവ ചക്രവർത്തിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരനെ കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റക്കല്ല നാഥ എനിക്കെന്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂനെ കൂടി കൂട്ടി അങ്ങനെയാണ് പോകാൻ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമയോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂനിനോടും നിങ്ങൾ ഫറോവ ചക്രവർത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം ഒരു ചരിത്രത്തെ ഒരു സംഭവത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സമുദായത്തെ ആ വെല്ലുവിളി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് അന്ന് വംശകത്തിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോകാൻ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് താങ്കൾ ഫറോവ ചക്രവർത്തിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകണം എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് താങ്കൾ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിക്രമകാരിയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഏറ്റവും നന്നായി സംസാരിക്കണം കൗലൻ ലയ്യന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദുഭാഷയായി സംസാരിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് വംശകത്ത് നേരിടുന്ന ഒരു സമുദായത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനോട് ആ വംശകത്തിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ചെന്ന് പ്രബോധനം നടത്താൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഫക്കൂല ലഹു കൗലൻ ലയ്യന ഏറ്റവും മൃദുഭാഷയായി ഏറ്റവും മൃദുഭാഷയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് നീ സംസാരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ പ്രവാചകൻ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നുണ്ട് ഫറോവയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ എങ്ങനെയാണ് നാഥ കാരണം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നാടുവിട്ടോടിയതാണ് ഒരു വേള തന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ അടിക്കുന്ന മർദ്ദിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നാട് ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു തെബുത്തി മരണപ്പെട്ടതാണ് ആ മരണപ്പെട്ട കൃപ്തിക്ക് ശേഷം പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത് പ്രവാചകനായിട്ടാണ് പ്രബോധകനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാല റബ്ബന ഇന്നനാഫുറുത്തലൈന ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു ഫറോവയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു വേള അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് അരുതായ്മ ചെയ്തേക്കാം ഒരു വേള അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് അതിക്രമം ചെയ്തേക്കാം അവിവേകം കാണിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ കാരണം അങ്ങനെ കാണിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് ഞാൻ ആ കൊട്ടാരത്തിലാണ് വളർന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിലെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തനെ വകവരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫറോവ ചക്രവർത്തിയിലേക്ക് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കടന്നു ചെന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുക ആ സന്ദർഭം ആ സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താല കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് കാലാല തഹാഫ ഇന്നനി മഹകുമ അസ്മൗവ അറ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇന്നനി മഹകുമ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടൊപ്പവും ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇത് നൽകുന്ന ഒരാത്മവിശ്വാസം അത്രയാൻ മാത്രമല്ല അസ്മഹുവ അറ എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ പലപ്പം പുറത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തുവിടുമ്പോൾ മക്കൾ പറയും പേടിയാണ് അപ്പൊ അമ്മ പറയും മക്കളെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അമ്മാന്റെ കുട്ടി പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല ഇതല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഒരു സമൂഹത്തിനകത്ത് ജീവൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇന്നി മഹക്കുമ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് മാത്രമല്ല അസ്മ കണ്ടും കേട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഫക്കൂല ഇന്ന റസൂല റബ്ബിക്ക ഫർസിൽ മാന ബനി ഇസ്രായേൽ അസിബഹും പോയിട്ട് പറയണം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഈ ജനവിഭാഗത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വിട്ടുതരണം അവരെ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന് നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പറയൂ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് ജീവിതത്തിന്റെ കൂടപ്പുറപ്പായി ഉണ്ടാകേണ്ടെന്ന അവബോധമാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം അള്ളാഹു ഉണ്ട് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ജാലവിദ്യക്കാരും മുഖജീവിതത്തും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പറവ ചക്രവർത്തി രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ദർബാറിൽ ഹാജരാക്കിയ ദാലവിദ്യക്കാർ വരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഘട്ടത്തിൽ പറവ ചക്രവർത്തി പറയുന്നുണ്ട് പല ഒക്കത്തിയക്കും അർജുനക്കും പല
പറവാ ചക്രവർത്തിയുടെ ചക്രവർത്തിയുടെ സന്നിധിയിൽ നീണ്ട സംവാദങ്ങൾക്കും ജാലവിദ്യക്കും ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിലുള്ള വേദഗ്രന്ഥവും അതുപോലെ തന്നെ മാർഗനിർദ്ദേശവും ദൈവികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഫറോവ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവാചകൻ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ വിശ്വസിച്ച സന്ദർഭമാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ വിശ്വസിച്ചത് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് ഇവരോട് പറയുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ ഞാൻ ചേദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചേദിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേദിക്കുക തന്നെയാണ് കാരണം ആരും സഹായിക്കാനില്ല ഫറോവയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുമില്ല മാത്രമല്ല അവരെ ഉസല്ലി ഭന്നക്കും നിങ്ങളെ ക്രൂശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്നത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് തസ്തീറുകളിൽ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ വലിയ ലോകത്തിന്റെ ദണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരറ്റത്തൊരു പലക വെച്ചിട്ട് അതിൽ മനുഷ്യരെ മലർത്തിക്കിടത്തിയിട്ട് കൈകളിലും കാലുകളിലും ആണി തറച്ച രക്തം മാർന്നൊലിച്ച മറ്റു ജനവിഭാഗത്തെ ഭീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം അതവിടെ ആളുകൾക്ക് പാഠം എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രാകൃതമായ രീതി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും അതല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പനയുടെ തടിയിട്ടിട്ട് ആ തടിക്ക് മുകളിൽ പലക വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ മനുഷ്യരെ മലർത്തിക്കിടത്തി താടി നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പോലും ഇന്നും ആളുകളെ ഭീതിപ്പെടുത്താൻ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേരെ ക്രൂരമായി വധിച്ചത് അങ്ങനെയാണല്ലോ പച്ചക്ക് പച്ച പച്ച പട്ടാപ്പകല് പാതയോരത്ത് വെച്ച് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ മുട്ടൻ വടികളും സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച നിലവിളിക്ക് പോലും കാതോർക്കാതെ ക്രൂരമായി തല്ലിക്കൊല്ലുകയും അത് വീഡിയോയിൽ പകർത്തുകയും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ ഭീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ എന്നും എല്ലാവരും എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും സ്വീകരിച്ച ഒരു രീതിയാണ് അതാണ് അവരെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറയുന്നത് അതാണ് ആ ഘട്ടത്തിലും ആ ജനത കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയുണ്ട് പക്കളി മാൻ പക്കാളി ഇന്ന മാ തക്കളി ഫിഹാദിയിൽ ഹയാത്തി ദുന്യ നീ വിധിച്ചോ നീ വിധിക്കുന്നത് ഇഹ ലോക ജീവിതത്തിൽ മാത്രമാണ് നിന്റെ വിധിക്ക് ഞങ്ങൾ വഴങ്ങാൻ സന്നദ്ധമാണ് സഹോദരന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയാൻ എങ്ങനെയാ പറ്റുന്നത് അള്ളയുണ്ട് കൂടെ എന്ന ബോധമാണ് അള്ളയുണ്ട് കൂടെ എന്ന ബോധമാണ് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവേശത്തിനപ്പുറം ആദർശത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പടിപടിയായ പരിഹാരക്രിയെക്കുറിച്ച് മുസ്ലിമും മൊത്ത ഗൗരവത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന സന്ദർഭമാണ് അതിലാണ് ഞാൻ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് അള്ള കൂടെയുണ്ടെന്ന ബോധമാണ് മതിയോജമാൻ സൈദൂർസിയോട് ഭരണകൂടം ജീവനെടുക്കുമെന്ന ഭീഷണിയോടു കൂടിയുള്ള വിധി പ്രസ്താവിച്ചപ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഇതേ സൂക്തമാണ് അദ്ദേഹം ആ ഭരണകൂടത്തോട് ഓതിയത് നിങ്ങൾക്ക് വിധിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് ഈ നശ്വരമായ ഇഹലോക ജീവിതത്തിലാണ് അനശ്വരമായ പരലോക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെപ്പാണത് എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഈ ഒരു മനോഘടനയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ സമുദായം താഴോട്ട് പോകും ആത്മവിശ്വാസം ചോരും നിരാശയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തും അപകടകരമായ പ്രവണതകൾ വളരും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകൾ എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ജീവിത ചരിത്രത്തിലെ വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക്കലായ ഒരു മൂമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗമനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്കുള്ള പലായനം എബിതിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു ഏതാണ്ട് പ്രവാചകന്റെ കൂടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും പ്രവാചകൻ വിട്ടു ഓരോരുത്തരും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും പേരും കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും പോയതിനു ശേഷമാണ് നബിദിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയാവുന്നത് പോലെ നൂറൊട്ടകം കിട്ടാൻ നാടൊട്ടുക്ക് നട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ പ്രതിയോഗികൾ എവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്താലും അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നൂറൊട്ടകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ നാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയും അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനും മദീനയുടെ യസിരിബിന്റെ വശം ചേർന്ന് നടക്കാതെ യസിരിബിന് വിശുദ്ധ വിരുദ്ധമായ വശത്തേക്ക് നടന്ന് അവിടെയാണ് സൗറെന്ന ഗുഹയിൽ മൂന്ന് ദിവസം അവർ തങ്ങുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം അവർ തങ്ങി മൂന്ന് ദിവസം തങ്ങിയപ്പോൾ ആളുകൾ തെരഞ്ഞു നടക്കുക
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കുനിഞ്ഞാൽ അവരാരെങ്കിലും ആ മുഖാമുഖ ഗുഹാമുഖത്തൊന്ന് കുനിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അവർ നമ്മളെ കാണൂലേ അവർ നമ്മ കണ്ടാൽ അവർ പിടികൂടൂലേ മൂന്നാമനായി നമ്മുടെ കൂടെ അള്ളാഹുണ്ട് മൂന്നാമനായി നമ്മുടെ കൂടെ അള്ളാഹുണ്ട് രണ്ടാമനായി എന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ആ ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമാകണം ശുദ്ധ ഖുറാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെയും കൂടെയുള്ള ആളുകളെയും നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഓഫർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ല കൂടെയുണ്ട് എന്നാൽ അല്ല നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഈ ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം അല്ലാഹു സക്കീനത്തഹു അള്ളാഹു അവരുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ശാന്തത ഇട്ടു കൊടുത്തു അള്ളാഹു പ്രതാപമാന പ്രതാപമാനാൻ അള്ളാഹു യുക്തിമാനാൻ ഏതേത് വാക്യത്തെ ഉച്ചയിലെത്തിക്കണമെന്നും ഏതേത് വാക്യത്തെ താഴോട്ട് തള്ളണമെന്നും തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാൻ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ബോധം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ റസൂൽ വസ്ല്ലം ഒരു വേള അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വിശ്രമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രവാചകനെ തട്ടി ഉണർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വാളെടുത്ത് റസൂൽ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാണ് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ റസൂലിനെ ബിതിരുമേൻ സല്ലാഹുല ഗിവസല്ലമ്മ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ വാളെടുത്തിട്ട് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാൻ ആരാണ് താങ്കളെ രക്ഷിക്കാൻ ബിതിരുമേനി സല്ലാഹുല ഗിവസല്ലം സംശയത്തിന് പോലും ഇടമില്ലാതെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിന് പോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ എടുത്ത മറുപടി കൊടുത്തു അള്ളാഹു രക്ഷിക്കും ആ മറുപടിയാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് വാള് വീഴ്ത്തുന്നത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ആ ഒരു ബോധ്യം ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ കാര്യകാരന ബന്ധത്തിന് അതീതമായി നമുക്ക് പലപ്പോഴും വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഈ അത്യപൂർവമായ ആത്മീയമായ കരുത്തിൽ നിന്ന് ഉയരെടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കരുത്താണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതായി ഉണ്ടാകേണ്ട കരുത്ത് ആ കരുത്തിലാണ് വലിയ വലിയ സന്ദർഭങ്ങൾ അവർ അതിജീവിക്കുന്നത് ബദറും മുഹുദും നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്ക ബദർ ഭൗതിക സന്നാഹങ്ങളില്ലാത്ത യുദ്ധമാണ് മുഹുദ് ഭൗതികമായ സന്നാഹങ്ങളുള്ള യുദ്ധമാണ് ബദറിനെയും മുഹുദിനെയും ഭൗതികമായ സന്നാഹങ്ങൾ കൊണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോ ബദറിനേക്കാൾ സന്നാഹങ്ങളുള്ള യുദ്ധമാണ് മുഹുദ് ബദർ നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കുതിര പോലും ഇല്ലാത്ത അശ്വഭടന്മാരില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ കുതിര എല്ലാവർക്കും ഭാരം ചുമക്കാൻ ഒട്ടകങ്ങളില്ല ആയുധങ്ങളില്ല പക്ഷേ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന അവരെ ഒരർത്ഥത്തിലും അതിജീവിക്കാൻ അസാധ്യമാകുമായിരുന്ന അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം അവർ അതിന്റെ നൂറ് ശതമാനവും ചേർത്ത് നിർത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് അവരല്ല അള്ളാഹുവാണ് ചെയ്തത് അള്ള നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം മക്കയും മദീനയും അല്ല ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണ് പോലും നിങ്ങൾക്കെതിരാൻ അഹ്സാബ് യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിലാൻ അഹ്സാബ് യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിൽ അല്ലേ മക്ക നിങ്ങൾക്കെതിരെ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മദീനയിൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജൂകല ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും കരാറിൽ ലംഘിച്ചിട്ട് ശത്രുക്കളുടെ കൂടെ അണിനിരക്കാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യം അവതാളത്തിലാണ് ഇന്നാസക്കത് ജമാവുലക്കും ഭക്ഷവും ശുദ്ധഖുറാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ഭയപ്പെടണം ഫസാദവും ഈമാന അവരുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ 
പുതിയ കാലത്തെ പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ പുതിയ സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ആരും കുറുക്കു വഴികൾ തേടാൻ പാടില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും പ്രവാചകന്റെ തിരുസുന്നത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അതിന്റെ ആദ്യ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബുമായി അടുക്കലല്ലാത്ത വഴിയില്ല ശുദ്ധഗുറാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളെ അവൻ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും നമുക്കത് പോരെ നമുക്കെവിടെയോ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുപ്പത്തെ അവലംബിക്കുന്നിടത്ത് ഒരായക സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ തീർത്തണം ഒരു കൂട്ടത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ ആദർശത്തെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള അപകടകരമായ ഏതെങ്കിലും നീക്കത്തിന് നമുക്കൊന്നും നേടാൻ പോകുന്നില്ല ആദർശത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്ത് ആദർശത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തെ ചരിത്രത്തിന്റെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് വായിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ കഴിയണം ശുദ്ധകുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ എൻ സുറുക്കും അള്ളാഹുങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ നിങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല ഈ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം തീരുമോ ഈ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാഥൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ വിശ്വാസം അനിവാര്യമാണ് ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ല അല്ല കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഇതിരുമേശ്വത ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പല എൻസുറോ ഇന്നല്ല കവിയു നസീദ് അള്ളാഹു അതിന് മാത്രം പ്രാപ്തനാണ് ഹദീസുകളിൽ ധാരാളം കാണാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നുണ്ട് ബിനബാസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ അള്ളാഹുനെ നീ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളും നീ അള്ളാഹുവിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളും മാത്രമല്ല നീ നോക്കുന്നിടത്ത് നീ ഏതെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ വഴിത്താരയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം നീ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവിടെ നിനക്ക് നിന്റെ നാഥനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുക സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നീ അവനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുക ലോകം മുഴുവൻ നിന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും അല്ല തീരുമാനിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് അസാധ്യമാണ് ലോകം മുഴുവൻ നിന്ന് നശിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും അസാധ്യമാണ് സഹോദരന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം മറ്റെല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഉപരി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്റെ ഭാര്യയെക്കാൾ എന്റെ കുട്ടിയേക്കാൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഞാൻ ഇന്ന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ വില മതിക്കാത്ത എന്ന് പറയുന്ന എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിന്റെയും മുകളിൽ എന്റെ നാഥനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാഥൻ എന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാഥൻ തന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന ബോധമുള്ള ഒരു ജനതയെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് എടുക്കാൻ മറിയത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന കൂടെയുണ്ടെന്ന ബോധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക സമകാലിക സാഹചര്യം നമ്മോട് കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ റബ്ബിനോടടുത്ത് റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടം നേടി റബ്ബിലേക്ക് യാത്രയാകാൻ റബ്ബ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ 
الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ايها الناس اوصيكم عباد الله واياي بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العلي العظيم سنه نرنا സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് തക്കവയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളെയും ആദ്യമായി ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിലെ കടുത്ത കനത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാൻ ഈ ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു തുണക്കുമാറാകട്ടെ നാഥ ഞങ്ങളിലെ യുവാക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അതിൽ പലരും നിന്റെ സന്നിധിയിലെത്തിയവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാകുന്നയിടത്ത് ജീവിതായുസ് മാറ്റിവെച്ചവരാണ് നിന്റെ സന്നിധിയിലെത്തിയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നീ കൃപ കാണിക്കണേ തമ്പുരാനെ കരുണ ചുരിയണേ റബ്ബെ അവരുടെ കബറിടത്ത് നീ വിശാലമാക്കണേ റബ്ബെ അവരുടെ ഹിസാബിന് നീ എളുപ്പമാക്കണേ റബ്ബെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും രോഗശയ്യയിലാണ് ഞങ്ങളെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വളർത്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സുഖവും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ ജീവിതാഴ്ച ചെലവഴിച്ചവർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നാഥ അവർക്ക് നീ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ആയുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് നാളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട അവരവരാൻ അവർക്ക് നീ വിവരവും വിവേകവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ കണ്ണടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്റെ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കൺകുളിർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് കണ്ണടക്കാൻ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുടെ പേരിൽ കൺകുളിർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് കണ്ണടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫിയക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഈ നാടിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ നാട്ടുകാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ ദീൻ കനത്ത കടുത്ത വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ നിന്റെ ദീനിന്റെ ശരിയായ പ്രതിനിധാനം നിർവഹിക്കാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ പ്രാപ്തി നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു മഹഫുറിൽ മുഹ്മിനീന വൽ മുഹ്മിനാജ് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാജ് വല്ലും വല്ലംബാജ് ഇന്നക്ക മുജീബുദ്ദാസ്ലാമുസ്ലിമീൻ അള്ളാഹു മജർ നാമിനാർ അള്ളാഹു മജർ നാമിനാർ റബ്ബന